এই কিতাব একটি বরকতময় কিতাব এই কিতাব একটি বরকতময় কিতাব এই কথা মোল্লার না আল্লাহ রব্বুল আলামিন কোরআনুল করিমে বললেন কিতাবুন আনজালনাহু ইলাইকা মুবারাকুন ফাত্তাবিউ मानसगुल फलो कर अनुसरण करान जान मेने चले कुरान के अनुसरण कर ले कुरान विधान गो जरा मानवे तरह करब शुद्ध सुबहान अल्लाह पढ़ले होना कितब बरकटा केवन आपनी बुझे जी फेरस्तार माध्यम ये कुरान एस अल्लाह तलार तमाम फेरस्ता कुलर मध्य ওই ফেরেস্তার দাম কম না বেশি যেই ফেরেস্তার মাধ্যমে কোরআন নাজিল হয়েছে সবাই জবান খুলে প্রাণবন্ত আওয়াজে বলেন তো ওই ফেরেস্তার নাম কি জিব্রিল সকল ফেরেস্তার চাইতে এই ফেরেস্তার দাম এই ফেরেস্তার মর্যাদা সব চাইতে বেশি প্রশ্ন হলো কিসের বরকতে এই ফেরেস্তার দাম সব চাইতে বেশি কেবলমাত্র কোরআনের বরকতে আবার দেখেন যেই নবীর উপরে এই কিতাব নাজিল হয়েছে সকল নবীদের উপরে ওই নবীর মর্যাদা কারণ ওই নবীর উপরে আল্লাহর কালাম কোরআন নাজিল হয়েছে আবার দেখেন আমার ভাইয়েরা বছরের মধ্যে বারোটি মাস হয়েছে এই বারোটি মাসের মধ্যে একটি মাসের সম্মান একটি মাসের মর্যাদা সবচাইতে বেশি সবাই বলেন তো দেখি মাস্টার নাম কি এই তো জানেন আপনারা এখন প্রশ্ন হল সারা বছরের সকল মাস সমূহের ভেতরে কি কারণে রমজান মাসের সম্মান রমজান মাসের মর্যাদা এত বেশি রব্বুল আলমের নিজেই বলেছেন কিসের বরকতে শোন এই মাসটি হলো সেই মাস যেই মাসে কোরআন নাজিল হয়েছে এই মাসে কোরআন নাজিল হওয়ার কারণে কোরআনের বরকতে বছরের সকল মাসের চাইতে এই মাসটার দাম কম না বেশি আবার দেখেন সারা বছরের মধ্যে তিনশো পঁয়ষট্টি রাত রয়েছে ওই তিনশো পঁয়ষট্টিটি রাতের ভেতরে একটি রাতের সম্মান একটি রাতের মর্যাদা সব চাইতে বেশি সবাই বলেন তো দেখি ওই রাতটার নাম কি লাইলাতুল কদর প্রশ্ন হল কোন জিনিসটার বরকতে এই রাতটির এত দাম বাড়লো রব্বুল আলমিন বলছেন এই রাতে আমি কোরআন নাজিল করেছি কোরআন নাজিল করার কারণে এই রাতটি সারা বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ রাত হয়ে গেল আর এত মর্যাদা বেড়ে গেল লাইলাতুল কদ্রি খাইরুম মিন আলফি শাহ এই একটি রাত কোরআনের বরকতে হাজার মাস ক্যালকুলেটরে হিসাব করে দেখেন এক হাজার মাস সমান হলো তিরাশি বছর চার মাস অনেক মানুষ তিরাশি বছর হায়াত পায় না কেউ যদি রমাদানের শেষ দশকে ওই রাতটিকে তালাশ করতে গিয়ে ওই রাতটি হাসিল করে ফেলে পেয়ে যায় আর ওই রাতটাকে যদি এবাদতে কাটায় আব্দুল আলমিন তার আমল নামার মধ্যে একটানা তিরাশি বছর চার মাসের সম পরিমাণ নাকি দান করবে এখন এই যে আমরা সুবহান আল্লাহ পড়লাম আমরা বুঝেছি যে এই রাতটার দাম বেশি আমার প্রশ্ন হলো কোন জিনিসের বরকতে ওই রাতটার দাম বেশি পয়েন্ট গুলো ভালো করে বুঝেন যেই ফেরেস্তার মাধ্যমে আসলো ওই ফেরেস্তার দাম বেশি যেই মাসে কোরআন নাজিল হলো ওই মাসটার দাম সবচাইতে বেশি যেই রাতে কোরআন নাজিল হলো ওই রাতটার দাম বেশি আবার পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষা রয়েছে বাংলাদেশি মানুষ আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত এখানে ভাষার অভাব নাই বাংলাও আছে হিন্দিও আছে কেরালা আছে তামিলনাড়ু আছে পাকিস্তানের মানুষ উর্দু ভাষায় কথা বলে চীন দেশের মানুষ চাইনিজ ভাষায় কথা বলে ইংল্যান্ড আমেরিকার মানুষ ইংরেজি ভাষায় কথা বলে আরব দেশের মানুষ আরবি ভাষায় কথা বলে জার্মানের মানুষ জার্মান ভাষায় কথা বলে এক এক দেশের মানুষ এক এক ভাষায় কথা বলে এই যে পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষার ছড়াছড়ি আমি যদি বলি সবচাইতে দামি ভাষা কোনটা এবার প্রশ্ন হলো কোন জিনিসের বরকতে কোন জিনিসের বরকতে আরবি ভাষার দাম বাড়লো আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ তারা বলছেন নিশ্চয়ই 
এই কোরআনকে আমি আরবি ভাষায় নাজিল করেছি কোরআনকে আল্লাহ তালা কোন ভাষায় নাজিল করেছেন আরবি ভাষায় কোরআন নাজিল হয়েছে বলে আরবি ভাষার দাম বেশি এইভাবে করে দেখেন কোরআনের সঙ্গে যার সংস্পর্শ লাগে তার দাম বাড়ে আবার দেখেন কাঠ দিয়ে চেয়ার বানানো হয় সোফা বানানো হয় এই যে আমি যে চেয়ারের মধ্যে বসে আছি এই চেয়ারটাকে কাঠ দিয়ে বানানো হয়েছে যেই টেবিল আমার সামনে কাঠ দিয়ে বানানো হয়েছে এই টেবিলে আমার পা লাগছে কিন্তু দেখেন কাঠের ছোট্ট দুইটা টুকরা দিয়ে যখন রেহাল বানানো হয় আর ওই রেহালের উপরে যখন আল্লাহর কালাম কোরআন রাখা হয় তখন ওই কাঠের দুইটা ছোট্ট টুকরার সঙ্গে মানুষের পা লাগলে মানুষেরা সঙ্গে সঙ্গে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে মুখের সামনে নিয়ে চুমু খায় কিন্তু চার টেবিলে পা লাগে আমরা সালাম করি না প্রশ্ন হলো কাঠের দুইটা টুকরার দাম এত বাড়লো কোন কিতাবের বরকতে আবার আপনাদের বাসা বাড়ির মধ্যে আলনা আছে আলমারি আছে আছে সেখানে আপনারা অনেক কাপড় রেখেছেন গোসলের সময় কাপড় টান দিলে কোনো কাপড় যদি পড়ে যায় আর সেই কাপড় যদি পায়ের তলায় পড়ে যায় পায়ের তলায় পৃষ্ঠ হওয়া সেই কাপড়কে কেউ মুখের সামনে নিয়ে চুমু খায় না বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে না কিন্তু ছোট্ট কাপড়ের টুকরা দিয়ে যখন গিলাফ জিলবাব বা বস্তুনি বানানো হয় আর সেই ছোট্ট কাপড়ের টুকরা যখন মানুষের হাত থেকে পড়ে যায় মানুষেরা মুখের সামনে নিয়ে চুমু খায় বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে এখন প্রশ্ন হলো কোন জিনিসের বরকতে এই ছোট্ট কাপড়ের টুকরার দাম বাড়লো সিরাজগঞ্জের ভাইয়েরা ভালো করে বুঝেন যেই মাসে আসলো কোরআনের বরকতে ওই মাসের দাম বাড়লো যেই রাতে আসলো কোরআনের বরকতে ওই রাতটার দাম বাড়লো যেই ভাষায় কোরআন নাজিল হলো শুধুমাত্র কোরআনের বরকতে ওই ভাষার দাম বাড়লো আবার দেখেন কাঠের টুকরার উপরে কিতাব রাখা হলো কোরআনের বরকতে কাঠের দাম বাড়লো আবার দেখেন ছোট্ট কাপড় দিয়ে কোরআন পেঁচানো হলো কোরআনের বরকতে কাপড়ের দাম বাড়লো না কমলো সুতরাং কোরআনের বরকতে যদি এই জিনিসগুলোর এমন পরিবর্তন হয়ে যায় আপনি আমি যদি কোরআনটা শিখে ফেলি আমরা যদি কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করি আমরা যদি কোরআনের রঙের জীবনটাকে রাঙাতে পারি আমরা যদি কোরআন দিয়ে পরিবারটাকে সাজাতে পারি সমাজটাকে সাজাতে পারি দেশটাকে সাজাতে পারি তাহলে আমাদের জীবনের সব কিছুতে বরকতের বাড়িধারা যিনি বর্ষণ করবেন তিনি কে শুধুমাত্র কোরআনের সাথে আপনি লেগে যান ইজ্জত সম্মান কামানোর জন্য আপনাকে পরিশ্রম করা লাগবে না এই কোরআনের কারণে আপনার ইজ্জত আর সম্মান বাড়িয়ে দিবেন যিনি তিনি কে আমরা এই কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করব তো কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করবেন কেমনে ফার্স্ট অফ অল সর্বপ্রথম এই কোরআন আপনাকে পড়া জানতে হবে আপনার বয়স তো তিরিশ বছর হয়ে গেল চল্লিশ বছর হয়ে গেল আপনি তো কোরআন খুললে এখনো কোরআনটাকে শুদ্ধ করে পড়তে পারেন না আপনি তো অনার্স কমপ্লিট করেছেন মাস্টার্স কমপ্লিট করেছেন বিদেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি কমপ্লিট করেছেন আপনি তো খুব চমৎকার করে ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন আপনি প্রমিত বাংলায় খুব সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে পারেন বাট আপনি তো কোরআনটাকে শুদ্ধ করে পড়তে পারেন না ওয়াই হোয়াটস দ্য রিজেন কারণটা কি আপনি এখনো কোরআনটা শুদ্ধ করে পড়তে পারলেন না এর কারণটা কি ভাই সবচেয়ে বড় কথা হলো কোরআন আপনি আপনার জীবনে কতটা গুরুত্বহীন করেছেন দেখেন সুপ্রিম কোর্ট থেকে আপনার বাড়িতে নোটিস এসেছে ইংরেজি ভাষায় লেখা আপনি জানেন না ইংরেজি ভাষা জানেন না বুঝার জন্য পাশের বাড়ির কাউকে গিয়ে বলবেন বাবারে দেখত সুপ্রিম কোর্টের নোটিস না জানে কি লিখছে আমার যুবক তরুণ ছাত্র ভাইদেরকে বলছি বিভিন্ন সময় দেশের বাহিরে স্কলারশিপের জন্য তোমরা আবেদন করো মনে করো চীন দেশের একটা ইউনিভার্সিটি থেকে তোমাকে অফার লেটার পাঠানো হলো চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজে লিখা কিন্তু তুমি চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ জানো না যে চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ জানে তার কাছে ছুটে যাও দেখতে এখানে ওয়াং ওয়াং চং করে কি লিখা আছে প্রশ্ন হলো একটা নোটিস বুঝার জন্য আপনি এখানে সেখানে যান হ্যাঁ এদিকে তাকান কি মনে করেন প্রত্যেকটা কথা আপনার জীবনের জন্য দামি কথা মিয়া আমি কি বলছি আপনি বুঝতে পারছেন সুপ্রিম কোর্টের নোটিস বোঝার জন্য এর কাছে তার কাছে যেতে পারেন একটা স্কলারশিপের লেটার অফার লেটার বোঝার জন্য এখানে সেখানে ছুটে যেতে পারেন আপনার ঘরে পৃথিবীর সবচাইতে দামিনে আমত আল্লাহর কালাম আছে 
এটা আপনি এখনো পড়তে পারেন না এটা শেখার জন্য জানার জন্য বোঝার জন্য কয়েকদিন কার কাছে কতবার গিয়েছেন আপনার বিবেকের কাছে আমি প্রশ্ন ছড়লাম আপনার জীবনকে তো আপনি নষ্ট করে ফেলছেন এখনো আপনি কোরআন শিখলেন না আপনি কেন কোরআন শিখলেন না কোরআন শেখা কি নফল করা হয়েছে খুব ভালো করে শুনেন কোরআনের মাহফিল আমরা করেছি শুধু মাহফিল করলে চলবে না কোরআনের প্রতি সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য সবার আগে কোরআনটা শিখতে হবে নবীজির কাছে হেরা গুহায় সাইদিনা জিবরিল যখন সর্বপ্রথম অহিনিয়ে আসলেন সর্বপ্রথম নবীজিকে এই কিতাব পড়ার আদেশ দেওয়া হলো হেরা গুহায় সাইদিনা জিবরিল নবীজির কাছে এসে সর্বপ্রথম বললেন এ করা নবীজি বললেন বা আনাবি কারি আমি তো পড়তে জানি না পড়তে পারি না সাইদিনা জিবরিল তখন বিশ্ব নবীকে সজুরে চেপে ধরলেন বিশ্ব নবীর খুব অস্থির লাগছিল তিনি তখন বললেন ইকরা দ্বিতীয়বার বললেন ইকরা জিবরিল বললেন ইকরা বিশ্বনবী বললেন মা আনা বিকারি আমি তো পড়তে জানি না সাইদিনা জিবরিল তৃতীয়বার নবীজিকে আবার বুকের সঙ্গে চেপে ধরলেন তারপরে ছেড়ে দিয়ে বললেন ইকরা বিসমি প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এই কিতাব তিরিশ পাড়া সর্বপ্রথম যে ওয়ার্ড যে শব্দ নাজিল হয়েছে এ করা আদেশ দেওয়া হয়েছে আপনাকে পড়তে বলা হয়েছে অথচ আদৌ আপনি পড়বেন কি আপনি বিশুদ্ধ করে কোরআনটা শিখলেন না আপনি যে কোরআন শিখলেন না আপনি জীবনটাকে কেমনে নষ্ট করেছেন শুনেন আপনি যে কোরআনটা শিখলেন না কোরআন না শেখার কারণে আপনার কত ক্ষতি হলো দেখেন আমরা সবাই নবীজির সুপারিশ চাই কি চাই না সবাই তো সুপারিশ চান কিন্তু কোরআনটা যার উপর নাজিল হল সেই নবী করিম সাল্লাহ আলহিম কামতির দিন কোরআন যারা শিখে নাই পড়ে নাই যারা তাদের জীবন থেকে কোরআনকে মাইনাস করেছে সাফাত করা তো দূরের কথা নবীজি সেই লোকদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন এটা মোল্লার কথা নাকি আল্লাহর কথা খুব ভালো করে শুনেন রব্বুল আলমিন কোরআন উল করিমের পঁচিশ নম্বর সুরা সুরতুল ফুরকানের তিরিশ নম্বর আয়তের মধ্যে বললেন আমার কৌমের আমার উম্মতের এই লোকগুলো কোরআন কে পরিত্যাগ করেছে এরা কোরআন শিখে নাই কোরআন পড়ে নাই কোরআন বুঝে নাই কোরআনের আন্দোলন করা দূরের কথা যারা কোরআনের আন্দোলন করতো তাদেরকে সুযোগ পাইলেই পিটাইত এরকম মানুষ নাই নবীজি বলবেন আমার কৌমের এই লোকগুলো কোরআনকে পরিত্যাগ করেছিল আজ আমিও তাকে ত্যাগ করলাম নবীজি যদি বলেন আমি তাকে ত্যাগ করলাম আমি তার থেকে মুখ ফিরে নিলাম তার নাজাতের ব্যবস্থা হবে কেমনে কে আর তাকে বাঁচাবে কারণ স্বয়ং নবী করিম সাল্লাহ আলহিম তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন আপনি যে কোরআন শিখলেন না নবীজির সুপারিশ পত দূরের কথা নবীজি মুখ ফিরিয়ে নিবেন সবচাইতে বড় কথা হল কোরআন যিনি নাজিল করেছেন চিল্লায় বলেন তিনি কে আরো আসতে বলেন তিনি কে কোরআন যিনি নাজিল করেছেন সেই রব আপনার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন রব্বুল আলমিন কোরআন উল করিমের বিশ নম্বর সুরাম সুরত এর একশো তো চব্বিশ নম্বর আয়তের মধ্যে বললেন আল্লাহ তালা বলছেন যারা আমার ফিকির কোরআন হচ্ছে কোরআনের মৌলিক নাম এটি ছাড়াও কোরআনের বিশেষায়িত সিফাতি অনেক নাম রয়েছে কোরআনের একটি নাম হলো দিকির অর্থাৎ উপদেশ বাণী এই জন্য আল্লাহ তালা বলছিলেন 
ذكر وإنا له لحافظون نشجو يمي ذكر ارتدو بود الشمبل تو اي كتاب نازل كوري تسي بانغر حفاظت كاري يمي अल्लाह ताला कुरान में एक टी नाम दिए चंद दिकीर ये आयत या अल्लाह बोलते हैं जरा हमारे इस दिकीर उपदेश बने थे के मुक्त फिर ये ची जरा हमारे किताब पुरे ना ही बुझे ना ही माने ना ही तेरा तो देर जीवन थे के कुरान के बाइना स्कूले ची अब बुले आलमीन बोलते हैं दुनिया आखिर ते तार जन्ना अल्लाह ताला बोलते हैं, अमितार जीवन के शंकरी ना करें दीबो, मुफस्सिरी ने किरा, ये बाईशा तंदन कर बैखा दुटू उठतो दिए चाहें, एक नंबर बैखा दिए चाहें, रब्बुल अल्लामीन, कुरान भी मुकलूक दिर जीवन तके शुक्र शंति के रनी में, अल्लाह राया तेर बस्तों तो अपनी मिली है देखें, और एक तार बुवेर सोंगे झोगरा जाती, फैमिली ते शुक्र संति ना आपूत बिपूत दुख खो दुर्दो शालम, एर पुरे बाला मुसीबत तार जीवने आस्ती था के, तार कारण होल कोरण ते के शे मुख फिरी नहीं चे, एक नंबर सस्ते दिवें रब बुले आलम इन तार जीवन ते के शुक्र संति के रनी में, सब यमा के बोलन तो देखी शुक्� के तेल दिए घुमाए सना नहीं, तार घूम आसे यार वही कुटी बोतीर घूम नहीं, कारण शुक्षण तेरे टका दिए के ना जाए ना शुक्षण तेरी मालिक के, अल्लाह तला बोलते हैं कुरान ते के जरा मुख फिरी है नहीं आमी ये देर जीवन ते के शुभ शांति के रहने बो दो ही नंबर शास्ती हलो ये देर कबूरे जीवन ते के शंकिर न करे दाग हो बे ये लोग गुलो जो कौन कबूरे जावे कबूरे जावर शंगे शंगे कबूर तक ये मन शंकिर न करे दाग हो बे एक पशेर पाजोर की आरे एक पशेर पाजोर है बाबे ढूँके जावे ये लोग कम करे तादरे � दिन नंबर सस्ती हालो ये कपाल पुरा ये दुर्भगा लुक गुल के हाशोरे र माचे अंधो अबोस्ताई उठाने होंगे की कोने उठाने होंगे बुस्ते से नमार को था फीलिंग्स तक क्या होने गुलु सुने अपना ये गुलु बनाये बोलते से ना कुरान थे के बोलते से आमी सूरा नंबर आयत नंबर बोली आपने भाषा ही ये मिलाये देखिए कन्सेशन देखें قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ترى بول به يا مال راب تم يا مك أنت هو بستاي حشرة ما تيجي كتير تقولي شو كانوا أتو جو الدنيا يا مي شو خشمان شيلام الدنيا يا مي شو خشمان شيلام شو دوران آج حشرة ما تيجي يا مك أنت هو بستاي تقولي شو كانوا الله تعالى تكون جو بابي بول بين قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله تعالى تكون بول بن بندري تمار غوري تو عمر قرآن چلو تمار چکھو چلو چکھو تھا کہ شدت و عمر کتاب کھلو نائی عمر کتاب تمہیں پڑو نائی तुम्हें आमर किताब के फनसी तहा भूलेगी ये चले तुम्हार चक्कू थका शुद्ध हो तुम्हार घरे आमर किताब कुरान थका शुद्ध हो तुम्हें कुरान पढ़ लेना बुझ लेना मान लेना आमर कुरान के तुम्हें जो मन दुनिया ही भूलेगी ये चो फनसी तहा वो कहता है लेकिन ये उम्मत उनसा आज तुम्हार मत गुलाम के आमी � अमरा अल्लाह र कुराने शंके शंपुर को बारा बाराते चंद तो अमे प्रथम पॉइंट तक की बोले की बोले चिला मेटे एमो न्यामोतेर की दाल इर शंके लागले ही मोड़ ज़्यादा बारे ना कोमे इर पुरे बोले ची कुरान तक क्या नो शिक्षा हो ची था अपना कारण कुरान ना शिक्ले जारुपुर कुरान नज़िल हो ये ची तीनी पॉइंट गुलो मुने थक पे एक बार आशय आपने नमाज़े जानना नमाज़े तलावत करें तो 
আপনি যে কোরআনটা শুদ্ধ করে পারেন না তো নামাজে কি তেলাবাদ করে এই নামাজ আল্লাহর কাছে অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে নাকি আল্লাহ ফিরিয়ে দিচ্ছে আমরা জানি না তবে নামাজের ফরজ হলো বিশুদ্ধ করে তেলাবাদ করা আর বিশুদ্ধ তেলাবাদ না করলে কোরআনের অর্থ বিকৃত হয়ে যায় সবচেয়ে বড় কথা হলো আমার যুবক আর তরুণ ভাইরা আইএলস করে জিয়ারি করে ইংরেজির প্রোনাউন্সিয়েশন ব্রিটিশদের মতো করার জন্য তারা পাওয়ার বলে না বলে পাওয়ার কত সুন্দর করে উচ্চারণ করে আপনারা দেখবেন আমাদের বাংলাদেশে অনেকের উচ্চারণ আছে ব্রিটিশদের মতো তা আমার প্রশ্ন হলো শেখো এটা অসুবিধা নেই কিন্তু ইংরেজি ভাষার জন্য এত পরিশ্রম করছো ইংরেজি শিখতে হবে এটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ এটা না শিখলে আমরা বাহিরে দাওয়াতি কাজ কেমনা করবো আমরাও ইংরেজি শিখেছি আমরাও ইংরেজিতে কথা বলি কিন্তু প্রশ্ন হলো ইংরেজি ভাষাকে আমি যতটা গুরুত্ব দিচ্ছি আল্লাহর কোরআনটাকে একদম প্রপারলি নবীজি বলেছেন ইকরা উল কোরআন আরব আরবদের মতো কোরআন পড়ো আরবদের মতো কোরআন পড়ো শুদ্ধ করে আপনি ফাওয়ারের উচ্চারণ শিখলেন আপনি তো কোন উচ্চারণ শিখলেন না সোরা ইখলাসের নাম শুনছেন আপনারা সোরা ইখলাসের প্রথম আয়াত কি কুল হু আল্লাহ অর্থ কি কুল মানে বলুন নবী আপনি বলুন হু আল্লাহ আহাদ আল্লাহ হচ্ছেন এক এবং অদ্বিতীয় দেখেন আপনার উচ্চারণ যদি ঠিক না হয় কাফ এর জায়গায় কাফ করে ফেললে কুল বললে অর্থ হয় আলেমরা আছেন কুল অর্থ কি হয় এটা আমরের সিগানা কুল মানে খাও কুল মানে অর্থ হইল আল্লাহরে ধরে খাইয়া ফেলো নাহজুবিল্লাহ কেমিন ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলাম যে উচ্চারণের সামান্য ব্যাঘাতের কারণে অর্থের মারাত্মক পরিবর্তন হয়ে আমরা সবাই জানি মান আমরা জানি আল্লাহর কালাম চিলাবাদ করলে প্রত্যেক ঘরফে কত নাকি কিন্তু অশুদ্ধ করে পড়লে না বিশুদ্ধ করে পড়লে অশুদ্ধ করে পড়লে কি হয় चाहिए भूले गई हाजिर हब ना बर आल्ला रहमत सामने हाजिर होते चाहिए सबसे बड़ कथा हलो जे जुगे बस कर प्रजुक्त नियामत एक फोन जार हाथ ওটা দুনিয়ার খবর সে নিতে পারে পৃথিবী তো গ্লোবাল ভিলিজ হয়ে গেছে এখন প্রযুক্তির কল্যাণে সুরা তাকাতুরের শেষ আয়াত আমরা জানি যুবক ভাইরা একটু কান লাগাতে হবে আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ কামতের দিন সব নেয়ামতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন আল্লাহ তালা সব নেয়ামতের ব্যাপারে যেহেতু জিজ্ঞেস করবেন এই যুগের সবচেয়ে বড় নেয়ামতের নাম হচ্ছে মোবাইল ফোন ডিভাইস আল্লাহ যদি আপনাকে বলেন কিরে তোর হাতে ফোন ছিল বাসায় ওয়াইফাই ছিল এই নেয়ামত থাকা সত্ত্বেও তুই কি একটু ফেসবুক ইউটিউবে গিয়ে ঘাটাঘাটি করে কিভাবে কোরআন শিখতে হয় এগুলো চর্চা করতে পারিস নাই জবাব দেওয়া যাবে কথা বলেন জবাব দেওয়া যাবে আমরা আল্লাহর জবাব দিই তা থেকে বাঁচতে চাই কি চাই না তাহলে কোরআনটা শিখতে পারবো তো বয়স হয়ে গিয়েছে তো কি হয়েছে আমরা সবাই কোরআনটা আজকে শিখার সিদ্ধান্ত নিলাম সবাই পারবো তো ইনশাল্লাহ আসেন নাম্বার টু কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ানোর এক নম্বর পয়েন্ট বললাম আগে তেলাবাদ শিখে ফেলতে হবে সতেরো বছর কোরআনের মাহফিল আমরা করলাম কিন্তু আমরা যদি কোরআনটা তেলাবাদ করতে না পারি এটা সফলতা না ব্যর্থতা আমরা কোরআন শিখবো নাম্বার টু দুই নাম্বার কোরআন শিখে ফেলেছি আমরা সব সময় তেলাবাদ করব আমরা এখন কোরআনের তেলাবাদ করি না 
ফজরের পরে কোরআন তেলাবাদ করি না ফজরের পরে আর কি কোরআন তেলাবাদ করব ফজরের নামাজটাই তো আমরা ঠিক মতো করতে পারি না আমার দেশে ফজরের নামাজে মানুষ বেশি নাকি জানা যান নামাজে মানুষ বেশি হয় খুব ভালো করে জবাব দেন আমার দেশে ফজরের নামাজে মানুষ বেশি নাকি জানা যান নামাজে মানুষ বেশি অবস্থা দেখে মনে হয় ফজরের নামাজ নফল আর জানা যান নামাজ হলো ফর্জে আইন হ্যাঁ কথা কোন না কেন তার ঘর থেকে একশো হাত দূরে মসজিদ সে ফজরের নামাজে যায় না আর শুনছে এলাকায় একজন মারা গেছে ঢাকা থেকে চলে আসে কারণ কি তার মতলব কি মতলব বুঝতে হবে তার মতলব হলো ফজরের নামাজের আগে বক্তব্যের সুযোগ নাই জানা যান নামাজের আগে বক্তব্যের সুযোগ আছে এই সিটারি বাটপারে কি মানুষ বুঝে না তুমি ফজরের নামাজ দাও নাই কেন ফজরের নামাজ কেন আপনার ফজর মিস হয়ে গেল সবচাইতে আফসোসের ব্যাপার হলো ভাই আল্লাহর বস্তে আমার দিকে তাকান বিবেক পরিবর্তনের কথা বলছি আপনাকে এখানে অনেকে স্টুডেন্ট অনেকে ব্যবসায়ী অনেকে চাকরিজীবী রাতের বেলা ঘুমানোর আগে ফোন হাতে নিয়ে আটটায় অ্যালার্ম সেট করে আটটায় উঠে কলেজে যাবে স্কুলে যাবে চাকরিতে যাবে ব্যবসায় যাবে আবার যারা বিবাহিত বউকে বলে অগর শুনছ আমাকে আটটায় ডেকে দিও মোবাইল ফোনে অ্যালার্ম দিয়ে সকালবেলা আটটায় উঠার জন্য ফোনে আপনি অ্যালার্ম দিতে পারেন নিজের বউকেও আপনি অ্যালার্ট করে রাখেন ডেকে দিবা আপনাকে কোন শয়তান ঘটতে মেরে ধরল যে ভুল পাঁচটার সময় অ্যালার্ম দিয়ে ফজরের নামাজে উঠতে পারেন না কোন শয়তান আপনাকে ঘাপটি দিয়ে ধরল এই প্রশ্ন আপনার বিবেককে করছি আমি কোন শয়তান আচ্ছন্ন করলো আপনাকে কেমন শয়তানই আপনার জীবনে কষ্ট পাচ্ছেন আপনার আপনি সকাল আটটায় নয়টায় উঠার জন্য এলাম দেন অথচ ফজরের নামাজে উঠার জন্য ভোর পাঁচটার এলাম দিতে পারেন না কি জবাব দিবেন আপনি আল্লাহর কাছে আমার তো বুঝে আসে না মুসলমানের ঘরের সন্তান সে কেমনে নামাজ ছাড়ে কি করে রে ভাই আপনি নামাজ ছাড়েন আমার মাথায় আসে না এই পৃথিবীতে আমরা থাকব নাকি চলে যাব খুব ফুটানি করতেছেন ক্ষমতা আছে ফুটানি দেখান সুন্দর বাড়ি আছে ফুটানি দেখান অতীতের দিকে তাকান অনেক বাড়ি পরে আছে কিন্তু বাড়িওয়ালা খুব সুন্দর গাড়িতে চলেন হেরিয়ার র্যাঞ্জ রুবার নিশান ল্যান্ড ক্রুজার খুব দামি দামি গাড়ি চালান একটু ভেবে দেখেন আপনার মতো অনেক গাড়িওয়ালা দুনিয়া থেকে চলে গেছে কিন্তু গাড়িটা আছে না নাই তার মানে হলো বাড়িওয়ালা গাড়ি থাকবে কিন্তু গাড়িওয়ালা থাকবে বাড়ি থাকবে কিন্তু বাড়িওয়ালা থাকবে চোখের পলকে তুমি হতে পারো লাশ চিরতরে বন্ধ হবে তোমার নিঃশ্বাস চোখের পলকে তুমি হতে পারো লাশ চিরতরে বন্ধ হবে তোমার নিঃশ্বাস হবে এলান তোমার নাম মসজিদের মাইকে বাড়িওয়ালা নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে 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 আপনার কমন সেন্স কি বলে গতকাল রাতে আমার আপনার মতো অনেক তাজা প্রাণ দুনিয়ায় জিন্দা ছিল যাদের ব্যাপারে মৃত্যুর ফায়সালা হয়েছে আজ রাত তাদের কবরের প্রথম রাত হয়েছে আগামীকাল রাত যে আপনার কবরের প্রথম রাত হবে না এই গ্যারান্টি কে দিল আপনাকে আপনি ভাবছেন হুজুর না না আমি তো সুস্থ মানুষ বয়স কম আমি আরো কয়েকদিন বাঁচবো এটা শয়তানের পজিটিভ ধোকা শয়তান আপনাকে পজিটিভলি ধোকা দিয়ে আল্লাহর বিধান থেকে দূরে রাখতে চায় আপনাকে মনে রাখতে হবে আসার সিরিয়াল আছে যাওয়ার কোনো সিরিয়াল 
আসার সময় খুব সুন্দর সিরিয়াল মেনটেন হয় প্রথমে আসেন দাদা তারপরে বাবা এরপরে ছেলে হয় দাদার ঘরে নাতি হয় আসার সময় সুন্দর করে সিরিয়াল ঠিক থাকে কিন্তু যাওয়ার সময় মাঝে মাঝে সিরিয়াল ব্রেক হয়ে যায় মাঝে মাঝে এমন দৃশ্য সমাজে আমরা দেখি নাতির লাশ দাদা কবরে আছে তার মানে দাঁড়ালো আমরা সবাই চলে যাব মৃত্যু পদযাত্রী আমরা কোন গাফলতিতে পড়ে আছে এটা বুঝাবার জন্য একটা উদাহরণ দিচ্ছি শুনেন মনে করেন খুব ভালো করে বুঝেন বাইরা আমি কিন্তু অযৌক্তিক কোনো কথা বলি না এই বেলকুচি থেকে আপনি চট্টগ্রামে যাবেন এখানে মনে করেন বাসের কাউন্টার আছে গেলেন ভাই টিকিট আছে বাসওয়ালা বলল ভাই রে আজকে সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে সর্বশেষ একটা বাস এটা ছাড়বে রাত চারটায় একটা টিকিটই আছে আপনি ভাবলেন মনে করেন আপনার বাড়ি এখান থেকে আরও দূরে আরও চার ঘন্টা লাগে এটা উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলছে আপনি মনে করলেন একটা টিকিটই আছে কেটে ফেলে কেটে ফেললে এখন আপনার বাস ছাড়বে কয়টায় এখান থেকে আপনার বাড়ি কয় ঘন্টার দূরত্ব মিনিমাম চার ঘন্টা আপনি ভাবলেন যা এখান থেকে আর যাবো না থেকেই যাই এখানে চারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করি এখন এখানে থেকে আপনি যদি মনে করেন চার ঘন্টা আছে আমার এত টাকা পয়সা আছে এমনি এমনি দাঁড়ায় থাকবো কেন মশার কামড় কাবো কেন এখন আপনি বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্ডার দিয়ে আপনি সোফা আনালেন তারপরে বিভিন্ন প্রসাধনী আনালেন এরপরে বিলাসিতার জন্য অনেক কিছু নিয়ে আসলেন এটা দেখলে মানুষ আপনাকে সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ বলবে না পাগল বলবে কেন এ কয়েক ঘন্টার জন্য কি এত কিছু লাগে বেলকুচির বাস স্ট্যান্ডে চার ঘন্টা সময়ের জন্য যেভাবে এই লোকের বিলাসিতাকে আপনারা পাগল মস্তিষ্কের মানুষ বলেছেন দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে এসে দুনিয়ার মুখে যারা পড়ে গিয়েছে এরা প্রত্যেকেই হচ্ছে ওই বেলকুচির বাস স্ট্যান্ডে পড়ে থাকা ওই পাগল মার্কা মানুষের মতো ওই পাগল লোকটা জানে তার বাস চারটায় ছাড়বে আর আমি জানিও না আমার টিকেটটা কখন আমার মতো কত বক্তা বক্তব্য দিতে দিতে মরে গেছে আপনার মতো কত শ্রোতা চেয়ারে বসেছে উঠতে পারে নাই মরে গেছে আছে না নাই ওই পাগল যাত্রী যাত্রার সময় জানে আর আপনি আপনার যাত্রার সময়ও পার্থক্য এখানে কেন বুঝেন না আপনি তার মানে আমরা চলে যাব চলে যেহেতু যাব সন্দেহ নাই আল্লাহর সামনে আমরা দাঁড়াবো না কি দাঁড়াবো না রব্বুল আলমিনের সামনে যখন আমরা দাঁড়াবো বুখারির বর্ণনা নবীজি বলেছেন ইন্না আউয়াল মা ইউহাসাবু বিহিল আব্দু ইয়াউমাল কিয়ামাতি মিন আমালিহি সালাতু রব্বুল আলমিন বান্দাকে সবার প্রথমে জিজ্ঞেস করবেন বান্দা তুমি নামাজ পড়েছো কিনা ফা ইন সালুহাত ফাকাদ আফলাহা ওয়া আনজা এই নামাজের হিসাব যদি ঠিকঠাক থাকবে সে সফল হয়ে জান্নাতে যাবে আর প্রথম প্রশ্নে যারা ধরা খাবে পরবর্তী সম এর পরের ধাপগুলোতে তার সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা আছে না নাই আপনি বিদেশ যাবেন ঢাকায় এয়ারপোর্টে ঢুকলেন আপনাকে ইমিগ্রেশনে আটকে দিল বিমানে ওঠার সুযোগ আছে নাকি তা আপনাকে তো প্রথম প্রশ্নে আটকানো হয়েছে কেমনে আর সব আপনি সামনে আগাবেন এই জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন এই জন্য নবীজি বলেছেন বর্ণনা <laughs> তাদের অবস্থা কি হবে আল্লাহ তালা পরে রায়তে বললে যখন তারা সাজদা দিতে পারবে না 
তাদের দৃষ্টি নত হয়ে যাবে অপমান তাদের চেহারাকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এর কারণ সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলছেন এর কারণ হলো এদেরকে নামাজের জন্য ডাকা হলে এরা নামাজে আসতো না এই জন্য পিঠটা কাঠের মতো শক্ত হয়ে যাবে শুধু তাই নয় জাহান নামী গুলাকে সাইজ করার জন্য আল্লাহ জাহান নামকে কয়টা শ্রেণীতে ভাগ করেছেন জানেন না আপনারা কয়টা সাতটা কয়টা বেনামাজি গুলার জন্য আলাদা স্তর সকার নামক ভয়াবহ জাহান নাম কেমতের দিন আল্লাহ তালা ফেরেস তাদেরকে বলবেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে কপাল পুরা দুর্ভাগা হত ভাগা কি কারণে তোমরা জাহান নামে এসেছো সাকারে এসেছো তারা তখন বলবে তারা জবাবে বলবে আমরা মুসল্লি ছিলাম না আমরা নামাজে ছিলাম না এই জবাব দেওয়ার পরে আল্লাহ মনে হয় খুব আদর যত্ন করার ব্যবস্থা করবেন তাই না আল্লাহ জাহান নামের ফেরেস্তাদেরকে অর্ডার করবেন এই বেনামাজিকে ধর ডান্ডা বেরি লাগা শিকল পড়া কুকুরের মতো তাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে সাকার নামক ভয়াবহ জাহান নামের আগুনে ফেলে দেয় না কি ভাই জাহান নামের আগুন খুব ঠান্ডা তাই না দুনিয়ায় যে আপনার চুলায় আগুন জ্বলে এটা মনে হয় জাহান নামের আগুনের মতোই আগুন তাই না এটা জাহান নামের আগুনের তুলনায় সত্তর ভাগের এখানে আপনাকে ফেলে দিলে বিশ সেকেন্ড থাকবেন পুড়ে যাবেন তাহলে আরো উনসত্তর ভাগ বেশি দহন শক্তি সম্পন্ন সেই আগুনে বেনামাজিদেরকে পুরানো হবে মাটির তৈরি শরীর নিয়ে তো আপনি সেই জাহান নামের আগুনে সহ্য করতে পারবেন না কেন আপনি নামাজ ছাড়ে নামাজ ছাড়বো আমরা ফজরের নামাজের পরে আমরা তেলাবাদ করবো যেই ঘরে কোরআনের তেলাবাদ যত বেশি সেই ঘরে আল্লাহর রহমত বরকত নাজিল হয় কম না বেশি কোরআনের সাথে সম্পর্ক বাড়াবো প্রথম পয়েন্ট বললাম আমরা কোরআনটা শিখবো দুই নাম্বার বেশি বেশি তেলাবাদ করব নাম্বার তিন নাম্বার কোরআনটা একটু বুঝবো কারণ না বুঝলে আমল করা যাবে আমরা অনেকে কোরআন বুঝি না ইংরেজি ফটর ফটর করে পড়লে সব বুঝে কোরআন বুঝে না এ কেমন জীবন সাজালেন আপনি সব করে ফেললেন কোরআনটা এখনো বুঝলেন না আর কোরআন বুঝি নাই বলে আমরা কোরআনের বিধান কোরআনের আইন আল্লাহর জমিনে আমরা আল্লাহর দিন এখনো বাস্তবায়ন করতে পারি নাই কোরআন তো আমরা বুঝি না এরপরে নাম্বার ফোর চার নাম্বার যে কাজ করা লাগবে এবার এই কোরআনের রাজ কোরআনের বিধান কোরআনের আইন সব জায়গায় বাস্তবায়ন করা কোরআন দিয়ে ব্যক্তি জীবন গঠন হবে এই কোরআন যে ব্যক্তির জীবনের সাথে এটা ছয়ে যায় কোরআন দিয়ে যে ব্যক্তি জীবন সাজায় জীবনটা কেমনে বরকতময় হয়ে যায় দেখেন সেই দিন আমর ইবনুল খত্তাবরাদি আল্লাহ আনহ কোরআনের সংস্পর্শে আসার আগে বড় মাপের কাফের ছিলেন আর যখন ইসলাম গ্রহণ করে কোরআনের সংস্পর্শে আসলেন লৌহ মানব পরশ পাথর রূপান্তর হয়ে দুনিয়াতে থেকেই জান্নাতের সার্টিফিকেট নিয়ে বিদায় হলে তাহলে আমরাও যদি কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে কোরআন মেনে জীবন পরিচালনা করি দাম বাড়াই দিবেন কি কোরআন দিয়ে পরিবার সাজাতে হবে কোরআন শিক্ষাঙ্গনে ঢুকাতে হবে আজ আমার শিক্ষাঙ্গনে সিলেবাসে সব আছে কোরআন নাই আর কোরআন যে ছাত্ররা পড়ে আমরা মনে করি এরা আর কি জানে মাদ্রাসার হুজুররা কি জানে দেখছো তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত পনেরো বিশ বছর ধরে একটানা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় আমার মাদ্রাসার ছেলেরা ফার্স্ট হয় এবারও হয়েছে শুধু এবার না সবসময় হয় অনেকে মনে করে হুজুরা কি জানে হুজুররা কি জানে হুজুরদের কাছে গিয়ে দেখো না এই জ্ঞানের উপর কোনো জ্ঞান আছে হুজুরদের কাছে তো এই জ্ঞানই আছে কেমনে কুলাবা দেখেন নাই দুই পাগলা কয়েক পাগলা হুজুরদের সাথে বসে এখন আর টক শতয়ে বসে না আছে আছে হুজুরদের ভিতর জিনিস আছে মিয়া মনে করো তো খালি মনে হয় কোরআন হাদিস পড়ে আর পান টান চাবায় কি জিনিস আছে এটা তো জানো না আপনি ইংরেজি জানেন হুজুর ইংরেজিও জানেন আপনি বিজ্ঞান জানেন হুজুর বিজ্ঞানও জানে আপনি দর্শন জানেন হুজুরও ফিলোসফি জানে আপনি ইতিহাস জানেন হুজুর আরো ভালো ইতিহাস জানে 
হুজুর কুরআন হাদিসের জ্ঞান রাখে বালাগাত মানতিকের জ্ঞান রাখে না হুসরফের জ্ঞান রাখে আমি বেশি লম্বা করছি না কথা বলছিলাম শিক্ষাঙ্গনে কোরআন ঢুকাতে হবে আজ আমার দেশের শিক্ষাঙ্গনের অবস্থা এমন হলো কেন অনার্স মাস্টার শেষ করার পর ছেলেদের হাতে সিগারেট কেন এরা গাজাকুর হয়ে গেল কেন এরা লম্পট হলো কেন ধর্ষণকারী হলো কেন কারণ এরা সিলেবাসে সব পড়েছে কোরআন হাদিস পড়ে নাই ঠিক বলে গেলে চলবে না বদলানোর দায়িত্ব নিতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্রিটিশরা লম্পর জম্পর অবস্থা করে গেছে এক দিকে মাদ্রাসা আর এক দিকে স্কুল আমি ছোটবেলায় স্কুলে পড়েছি এরপরে মাদ্রাসায় গেলাম মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লাম সব জায়গায় পড়াশোনা করার কারণে সব জায়গার গ্যাপটা আমার কাছে ধরা পড়ল এখন আমি বলি যারা শুধু স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে এগুলো কানা আর যারা মাদ্রাসায় শুধু কুরআন হাদিসই পড়ে অন্য কিছু পড়ে না এগুলা ল্যাংরা বলবেন হুজুর এটার ব্যাখ্যা কি আপনাদের মনোযোগ আছে না গেছে আমি শেষ পর্যায়ে চলে আসছি কিন্তু ভালো করে শুনেন শুধু স্কুল কলেজে পড়ে সব পড়তেছে কোরআন হাদিস পড়ে না একটা কানা কানা বুঝেন অন্ধ অন্ধ আর শুধু কোরআন হাদিস নিয়ে আছে প্রযুক্তির জ্ঞান নাই বিজ্ঞানের জ্ঞান নাই এখন তথ্য প্রযুক্তির যুগ প্রযুক্তি জানে না এটাকে বলতেছি ল্যাংরা এবার ব্যাখ্যা নেন সে সব পড়ে ফেলেছে কোরআন হাদিস পড়ে নাই এজন্য সে সঠিক পথ কোনটা বাছাই করতে পারবে না কারণ তার চক্ষু নাই চক্ষুটা খুলতে হলে কোরআন হাদিস পড়তে হয় এজন্য বলেছি যে কোরআন হাদিস না পড়ে সব পড়ে ফেলেছে সে একটা কানা আর শুধু আরবি আর উর্দু নিয়েই পড়ে আছে অনেক হুজুর আছে কম্পিউটারের মাউস ধরতে পারে না আছে আপনি যদি বলেন আপনি পাওয়ার পয়েন্টে একটা প্রেজেন্টেশন দেন পারবে না তো এই প্রযুক্তির যুগে আপনি যদি প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে না পারেন ইন্টারন্যাশনালি দাওয়ার কাজ আপনি কিভাবে করবেন এজন্য বলেছি আপনি প্রযুক্তির জ্ঞান বিজ্ঞানের জ্ঞান ইংরেজি সব বাদ দিয়ে শুধু কোরআন হাদিস নিয়ে পড়ে থাকলে চলতে গেলে কি লাগে পা লাগে সুতরাং আপনি আপনার এই কোরআন হাদিসকে সব জায়গায় নিয়ে চালাইতে হলে পা যদি ভেঙে যায় তাহলে চালাইবেন কি দিয়ে এখন প্রশ্ন হলো হুজুর আপনি দেখি স্কুল কলেজের বিরুদ্ধেও বললেন মাদ্রাসার বিরুদ্ধেও বললেন আপনি আসলে কোন দিকে এবার আসেন আমরা চাই শিক্ষা ব্যবস্থা একমুখী হোক দ্বিমুখী না এদিকে স্কুল এদিকে মাদ্রাসা না আমরা ডিভাইড করব না যদি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা একমুখী হতো ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত প্লে নার্সারি থেকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত ভালো করে বুঝেন আপনাদের ছেলে মেয়েদের জন্য বুঝেন একমুখী যদি হতো সেখানে ইংরেজি থাকবে গণিত থাকবে বিজ্ঞান থাকবে ভূগোল থাকবে অর্থনীতি থাকবে সব থাকবে পাশাপাশি কুরানো আছে হাদিসও আছে ফায়দাটা কি হবে আপনার বাচ্চা ইংরেজিতেও কথা বলতে পারবে অনর গোল আরবি ভাষায় কথা বলতে পারবে এমন সন্তান চান কি চান না কেমন লাগবে আপনার ছেলে যখন ইংরেজি বলা শুরু করে ফার্স্ট ক্লাস যখন আরবি বলে ফার্স্ট ক্লাস আপনার ছেলে যখন সাহিত্য নিয়ে কথা বলে চমৎকার বলে আবার কোরআন হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে দিয়েও কথা বলে ভালো লাগবে কি ভালো লাগবে না এরকম হবে শিক্ষা ব্যবস্থা যদি একমুখী হয়ে যায় যদি প্লে নার্সারি থেকে প্লে নার্সারি একদম ছোট ছোট না এদেরকে দোয়া দুরুত শেখানো হোক ক্লাস ওয়ান টুতে গেল এবার কোরআন অল্প একটু মুখস্থ করানো হোক এরকম সিলেবাসটা যদি থাকতো সুন্দর করে প্রণয়ন করা যেত দেখা যেত বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করার পরে ছেলেগুলো আর লম্পট বদমাস হতো না দর্শনকারী লুণ্ঠনকারী চাঁদাবাজ হতো না প্রত্যেকটি ছেলে মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নেওয়ার সময় আল্লাহওয়ালা মুত্তাকি হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হতো বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পছন্দের সাবজেক্টে পড়াশোনা করুক কোনো অসুবিধা আমি বলছিলাম কোরআনকে সব জায়গায় নিয়ে যেতে হবে কোরআন যেখানেই লাগবে পরিবেশ বদলে কোরআন সমাজে লাগান সমাজ বদলাবে এখন সমাজে কোরআন আছে আমি শেষ দিকে চলে এসেছি আমি কিন্তু আলোচনা শুরু করেছি যারা খুব মন দিয়ে শুনছেন বুঝছেন একদম মূল পয়েন্ট থেকে শুরু করছি এবার শেষ পয়েন্টে আসছে সমাজে কোরআনটা লাগায় দেখেন সমাজ বদলে যাবে বিচার ব্যবস্থায় কোরআন লাগায় দেখেন বদলে যাবে ধর্ষণকারী ধর্ষণ করেছে শাস্তি দেওয়ার পরেও ধর্ষণ বাড়ছে না কমছে আমি চ্যালেঞ্জ করছি 
একটা ধর্ষণের বিচার কুরআন দিয়ে করে দেখেন একটা ধর্ষণের বিচার থেকে বাংলাদেশের সবগুলো লুকচা বদমাস জনমের মতো সাইজ হয়ে যাবে কুরআনের বিচার করে দেখেন না চুরি হচ্ছে প্রপারলি বিচার না হওয়ার কারণে দেশের চুর ডাকাতদের সংখ্যা বাড়তেছে না কমতেছে একজন চুরের বিচার কোরআন দিয়ে করে দেখেন সবগুলা চুর চামার এক বিচার দেখে জনমের মতো সাইজ হয়ে যাবে সমাজ বদলে যাবে কোরআন দিয়ে সমাজটাকে চালান নবীজি সাহাবিদের সামনে কোরআন তালাবাদ করতেন সাহাবিদেরকে কোরআনের কথা শোনাতেন মসজিদে কোরআন রাখতেন আর মদিনা রাষ্ট্র পরিচালনা আবু জেহেলদেরকে দিয়ে দিয়েছেন হ্যাঁ কথা বলেন না কেন মিয়া জায়গা মতো আসছি কথা বলা তো লাগবে ইসলাম কেমন এখন অনেকে আমাদেরকে ইসলাম শিখায় অনেকে বলে যে শাসন ক্ষমতা আর ইসলাম কখনো এক হতে পারে না মূর্খের মতো কথা বলেন কেন আমি কতজন নবীর নাম বলবো যেই নবীরা নবুবতি কাজ করেছেন রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন কয়জনের নাম বলতাম দেখেন ঠাস ঠাস করে বলি সুলেমান আলাই ইসালাম মাত্র তেরো বছর বয়সে সিংহাসনে বসে গোটা পৃথিবী শাসন করেছে শুধু সুবান আল্লাহ পড়ে গেলে চলবে না তার মানে আল্লাহর শূন্য আল্লাহর বিধান দিয়ে মসজিদও চলবে আল্লাহর বিধান দিয়ে সমাজ চলবে দাবুদ আলাই ইসালাম পয়গাম্বার নবী আবার শাসন ক্ষমতাও তার উপর আছে না নাই ইউসুফ আলাই ইসালাম মিশর শাসন করলেন পাশাপাশি তিনি নবুবতি কাজ নবীওয়ালা কাজও করলেন আর আমার নবী শুধু তসবি টিপাটিপি করছেন নামাজি মামতি করছেন আর মদিনার রাষ্ট্র ওনার চাচা আবু জেহেলকে দিছেন চাচা আপনি চালান আরে ভাই এটা হইলে তো আবু জেহেল বলতো ভাতি যা আসো বুকে আসো কুলাকুলি করি আমরা মিলে গেলাম আমরা আপোষ ভেজাল লাগলো কেন নবীজি বললেন চাচা গো সব আপনার নিয়মে চলবে না একজনের নিয়মে চলবে তিনি কি আবু জেল বলো দেখছো অবস্থা আমার ভাতিজা বলে কি আমার নির্বাচনী এলাকা এত বড় কথা ভর পাকড় নির্যাতন শুরু হলো নবী করিম সাল্লাহ আলহিসাল্লাম তার অফাতের আগ পর্যন্ত মসজিদে নবমীতে ইমামতি করেছেন তার পাশাপাশি অফাতের আগ পর্যন্ত মদিনার রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়ে মদিনার রাষ্ট্র তিনি পরিচালনা করেছেন এটা আল্লাহ ইসলাম এটা আল্লাহ ইসলাম দুঃখজনক হলে অসত্য আজ আমরা মসজিদের মেম্বর আলাদা রেখেছি আর শাসন ক্ষমতা আমরা আরেক শ্রেণীর লোকদের হাতে দিয়েছি এটা আল্লাহ ইসলাম নয় এটা আপনার নিজস্ব বানানো ইসলাম আবু বকর অমর ওসমান আলী সমাজের দায়িত্ব আমরা কুরানওয়ালাদের হাতে দিলাম না সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব আমরা চোর চামারদের হাতে দিলাম এই জন্যই চোরদের পেট এত বড় হয়েছে জনগণের চাল তেল ডাল हांगर चाहते बड़ किस राक्षस पेट अपारेशन कर ले रास्तार रड पा जा দেখেন না এমনিতেই খাটের নিচে তেল পাওয়া যায় আছে এটা কেন হয়েছে ঠিক বলে আর হাসলেন ভাই আমি কি হাসির খোরাক দিচ্ছি কেন হয়েছে কারণ সমাজের দায়িত্ব আমরা কুরআনওয়ালাদের হাতে দিলাম না যদি আমরা সমাজের দায়িত্ব কুরআনওয়ালাদের হাতে দিতাম সমাজটা কেমনে বদলে যেত দেখেন কোরআনওয়ালা লোকদের শাসনের নমুনা কেমন ছিল দেখেন আমর ইবনুল খাত্তাব রাদি আল্লাহ আনহ তিনি কি বাংলাদেশের মতো ছোটখাটো কোনো ভূখণ্ড শাসন করেছেন নাকি অর্ধ পৃথিবীকে তিনি শাসন করেছেন 
তিনি যখন আমিরুল মুমিনিন অর্ধ পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট অর্ধ পৃথিবীর শাসন করতা ভালো করে বুঝেন তিনি রাতের বেলা মোমবাতি জ্বালিয়ে তিনি কাজ করছেন কিছু আত্মীয় তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন দরজায় গিয়ে নক করলেন আসতে পারি আমার ইবনুল খাত্তাব রাদি আল্লাহ হানহু বললেন দরজায় দাঁড়িয়ে যাও ভেতরে ঢুকবা না এরপরে সামনে তাকা মোমবাতি ফু দিয়ে নিভিয়ে দিলেন নতুন আর একটি মোমবাতি জ্বালালেন তারপর বললেন এবার তোমরা ভেতরে আসো ভেতরে ঢোকার পরে ওই আত্মীয় যারা দেখা করতে এসেছিলেন তারা কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে বললেন আমি রুল মুমিনি বুঝলাম না আপনার সামনে মোমবাতি জ্বালানো ছিল ওই মোমবাতি ফু দিয়ে নিভিয়ে কি কারণে নতুন মোমবাতি জ্বালালেন আগেরটা থাকলে কি অসুবিধা হতো আমর ইবনুল খত্তাবরাদি আল্লাহ আনহ তখন বললেন ভালো করে শোনো তোমরা আসার আগে রাষ্ট্রের টাকায় কেনা মোমবাতির আগুন দিয়ে আমি রাষ্ট্রের কার্যাবলীতে আমি নিয়োজিত ছিলাম তোমরা এসেছ আমার আত্মীয় ব্যক্তিগত কথা বলার জন্য চিন্তা করে দেখলাম রাষ্ট্রের টাকায় কেনা মোমবাতির আগুন জ্বালিয়ে আমি যদি আমার ব্যক্তিগত কথা তোমাদের সঙ্গে বলি রাষ্ট্রের আমানতের খেয়ান থমে এই জন্য রাষ্ট্রের টাকায় কেনা মোমবাতির আগুন ফু দিয়ে নির্বিয়ে আমার নিজের টাকায় কেনা মোমবাতির আগুন জ্বালিয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি কোরআন ওয়ালা শাসকের নমুনা এটা জনগণের হক মেরে খাবে না আমরা তো সুযোগ পাইলেই গম চাল সব মেরে দেই আর কোরআন ওয়ালা শাসকদের নমুনা কেমন দেখেন শাসনের নমুনা কেমন আবু বকর রাদি আল্লাহ ওয়ানহুর ছোট্ট একটা ঘটনা শোনাই খারাপ লাগতেছে আবু বকর রাদি আল্লাহ ওয়ানহু তিনি খলিফার আসনে সমাসীন তার প্রিয়তম স্ত্রী একদিন বললেন স্বামী গো আমাদের সন্তান আমাদের সন্তানরা কয়েকদিন ধরে সারিদ খেতে চায় সারিদ হচ্ছে আরব দেশের একটা বিখ্যাত খাবার আবু বকর রাদি আল্লাহ ওয়ানহু বললেন দেখো আমি রাষ্ট্রের খলিফা হিসাবে রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে আমাকে যে মাস শেষে বেতন দেওয়া হয় এই বেতন দিয়ে সংসার চালাতেই আমার কষ্ট হয়ে যায় সুতরাং কিভাবে আমি বাচ্চাদের জন্য সারিদ নামক খাবারের আয়োজন করব অন্য কোন খাবার খেয়ে বাচ্চাদেরকে বুঝ দিয়ে দাও কিছুদিন পর দেখা গেল তার ঘরে সারিদ নামক খাবারের আয়োজন হলো তার সামনেও দেওয়া হলো তিনি চিন্তা ভাবনা না করে খেয়ে ফেললেন খাবারের উপরে তার মনে প্রশ্ন উদয় হলো আমার ঘরে এই সারিদ নামক খাবারের আয়োজন কেমনে হলো তার স্ত্রীকে ডেকে বললেন প্রিয়তম স্ত্রী আমার আমার ঘরের মধ্যে এই খাবারের আয়োজন কেমনে হলো স্ত্রী তখন তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন কেউ কি আমাদেরকে হাদিয়া দিল নাকি কারণ এই খাবার আয়োজন করা তো আমাদের জন্য সম্ভব নয় এত টাকা পয়সা আমাদের কাছে নাই কেমনে আমার ঘরে এটা প্রস্তুত হলো তার স্ত্রী তখন বললেন প্রিয়তম স্বামী আমার প্রত্যেক দিন বাজার করার জন্য আমার কাছে যে আপনি কিছু পয়সা দেন আমার কাছে কিছু পয়সা জমিয়ে রাখেন আমার কাছে কিছু পয়সা দেন আমি বাজার করার জন্য পয়সা কিছু কম দিয়ে দিয়ে অল্প অল্প করে জমিয়েছি অল্প অল্প করে জমানোর কারণে যখন এই সারিদ নামক খাবার প্রস্তুতের টাকা হয়েছে ওইটা দিয়ে আমি এই খাবার প্রস্তুত করেছি কেউ আমাদেরকে হাদিয়া দেয় নাই আবার আমরা হারামভাবে ওটা বানাই নাই জমিয়ে জমিয়ে বানিয়েছি এই কথা শোনা মাত্রই মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান আবু বকর রাদি আল্লাহ ওয়ানহু তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়ে গেল তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার ক্যাবিনেট তার মজলিসে সুরা আহ্বান করলেন মজলিসে সুরার মিটিংয়ে তিনি বললেন আল্লাহ রসুলের সাহাবিরা শোনো আবু বকরকে মাস শেষে রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে যে বেতন দেওয়া হয় দেখা গিয়েছে সারা মাস বাজার করে কিছু পয়সা জমানোর টাকাও থেকে যায় সুতরাং আগামী মাস থেকে এত টাকা কম বেতন দিলেও আবু বকরের অসুবিধা না কোরআন বলা শাসকদের নমুনা যদি আমাদের সমাজে এই রকম শাসনের নমুনা থাকতো এই দেশটা অনেক আগেই বদলে যেত বদলানোর সিদ্ধান্ত আমাদেরকে নিতে হবে কেমনে আমরা বদলাব বলেন আমাদের অবস্থা তো হলো এমন ইলেকশন আসলে আমাদের দেশে মানুষের দাম গরু ছাগলের চেয়ে কমে যায় বলবেন হুজুর এটা কেমন কথা বললেন ভোটের ব্যাপারে মনে কোরআনে আয়াত নাই নাই না আল্লাহ বলছেন ইন্নাল্লাহরকম छागलर दाम पांच हजार है सर्वनिम्न पांच हजार टम छागल पवा इलेक्शन आसले पांच टाइम मानस बिक्री बदलाते 
বদলানোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে যদি প্রত্যেকটি সেক্টরে আমরা কোরআন বলা লোকদেরকে বসাতে পারি ইনশাআল্লাহ কোরআনের বরকতে সমাজে শান্তি ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ পারবো তো ইনশাআল্লাহ আমি কি কারো পক্ষে বলেছি নাকি কোরআনের পক্ষে কথা বলবো সেটা সব জায়গায় আমি বলি আমার ভাইরা আমি আর দেরি করব না তাহলে কোরআন এর সাথে সম্পর্ক তৈরি করার চারটা পয়েন্ট বলছি এক নম্বর কোরআনটা শিখবো তো আমরা দুই নাম্বার বেশি বেশি তেলাবাদ করব তিন নাম্বার বুঝবো চার নাম্বার কোরআন দিয়ে সব আমরা সাজাবো ইনশা কেউ আপনারা উঠবেন না গত বছর আপনাদের মাহফিলে অনেকেই ছিলেন এবছর তারা মাহফিলে থাকতে পারেন নাই অনেকে আপনাদের এলাকা থেকে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন না আপনারাও থাকবেন কিনা আমি থাকবো কিনা আমিও জানি না গভীর রাত দোয়া কবুলের সময় আমরা মোনাজাতটা করে আসেন অনেক গুণা করছি একটু কান্নাকাটি করি আল্লাহর কাছে একটু মাফ চাই হয়তো আজকেই আপনার গুণা মাফ হয়ে যেতে তার আগে আমরা যে কাজটা করতে চাই এখানে আমার কিছু ভাইরা আছেন তারা আমার প্রতি কোরআনের মাহফিলের প্রতি যে সম্মান দেখালেন আমরা এতে খুশি না বেজার আমরা অনেক খুশি